வெல்கம் டு ஆர்கானிக் மாடி தோட்டம் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் பேபி கார்ன் நம்ம வீட்டு தோட்டத்தில் எப்படி வளர்க்குறதுன்னு பார்க்கலாம் நான் இங்கே வந்துட்டு ஒரு எயிட்டீன் இன்ச் வைடான க்ரோ பேக் எடுத்திருக்கேன் அதில் வந்துட்டு மண்கலவை ஃபில் பண்ணி வச்சுக்கோங்க மாடி தோட்டத்துக்கு மண்கலவை எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுன்றதோட செப்ரேட் வீடியோ போட்டிருக்கேன் அந்த வீடியோட லிங்க் என்னோடய டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் இருக்குது பார்க்காதவங்க முதல்ல அதை பாருங்கள் நான் அதே மண்கலவை தான் இந்த க்ரோ பேக்கில் ஃபில் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இந்த எயிட்டீன் இன்ச் வைடான க்ரோ பேக்கில் ஒரு நாலுலேருந்து அஞ்சு பேபி கார்ன் பிளான்ட்டை நம்ம வளர்க்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஒன்றுலேருந்து ஒன்றரை இன்ச் டீப்பில் ஒன்று இல்லைனா ரெண்டு ரெண்டு சீட்ஸை போட்டுட்டு கவர் பண்ணி இதுக்கு தினமும் ரெண்டு வேளை தண்ணி விட்டுட்டே வாங்க இது ஒரு அஞ்சுலேருந்து ஏழு நாளில் மொழிச்சு வரும் ஃபைவ் டேஸ் கழித்து பாருங்கள் இந்த மாதிரி பேபி கார்ன் எல்லாம் மொழிச்சிருக்கு ஸோ நான் போட்ட ரெண்டு ரெண்டு விதைங்களும் மொழிச்சு வந்திருக்கு இது பத்து நாள் ஆன பேபி கார்ன் பிளான்ட் இது ஸோ இப்போ நான் இங்கே ரெண்டு ரெண்டு செடியிலேருந்து ஒரு ஒரு பிளான்ட்டை நான் ரிமூவ் பண்ண போகிறேன் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் ரிமூவ் பண்ணுங்கள் இல்லைனா இல்லைனாக்கா சாயில் லெவலில் ஒரு சிசரை வச்சு நீங்கள் இதை கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் இப்போ நான் இங்கே பஞ்சக்கவியாவால் இதுக்கு ஸ்ப்ரே பண்ணி விட போகிறேன் முப்பது எம்எல் பஞ்சக்கவியாவை ஒரு லிட்டர் தண்ணியில் மிக்ஸ் பண்ணி இதுக்கு ஸ்ப்ரே பண்ணி விடுங்க இருபத்தி ரெண்டு நாள் கழித்து செடி இந்த அளவுக்கு வளர்ந்துருக்கு இப்போ இதுக்கு நான் வந்து சீவிட் அப்புறம் ஃபிஷ் அமினோ ஆசிட் இது ரெண்டு காம்போ வச்சு ஒரு லிக்விட் ஃபர்டிலைசர் ப்ரிப்பேர் பண்ண போகிறேன் சீவிட் டென் எம்எல்லும் 2 ml fish amino acid இது ரெண்டுமே ஒரு லிட்டர் தண்ணியில் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இதை ஸ்ப்ரே பண்ணி விடுங்க நான் யூஸ்வலாக அதிகமாக லிக்விட் ஃபர்டிலைசர் வந்துட்டு அதிகமாக யூஸ் பண்ணுவேன் லிக்விட் ஃபர்டிலைசர் வந்துட்டு ஸ்ப்ரே பண்ணும்போது செடிங்கை வந்துட்டு சீக்கிரமாக அப்சர்வ் பண்ணிக்கும் நியூட்ரிஷன்ஸ் எல்லாமே சீக்கிரமாக அப்சர்வ் பண்ணிக்கும் அந்த வளர்ச்சி கூட ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸோ அதனால் நான் அதிகமாக லிக்விட் ஃபர்டிலைசர் யூஸ் பண்ணுவேன் இது வந்துட்டு ஐம்பத்தி ஆறு நாள் ஆன பேபி கார்ன் செடி இது ஸோ பாருங்கள் செடி இந்த அளவுக்கு வளர்ந்துருக்கு ஒவ்வொரு செடியும் மினிமம் ஒரு அஞ்சுலேருந்து ஆறு அடி உயரத்துக்கு வளரும் இப்போ இதுக்கு நான் கம்போஸ்ட் கொடுக்க போகிறேன் ஸோ கம்போஸ்ட்டை இந்த மாதிரி ஸ்ப்ரெட் பண்ணிவிட்டு ஒரு கார்டன் டூல் வச்சு இந்த மாதிரி மேலே இருக்கிற ஒரு மேலே இருக்கிற சர்ஃபேஸை வந்துட்டு ஒரு இன்ச் அளவுக்கு கொஞ்சம் இந்த மாதிரி கிளறி விட்டு அதுக்கு தண்ணி விடுங்க இது அறுபத்தி ஆறு நாள் ஆன பேபி கார்ன் பிளான்ட் இது ஸோ முதல்ல வந்துட்டு மேலே இந்த மாதிரி மேல் ஃப்ளவர் வரும் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு இந்த எலிங்க இருக்குல்ல அந்த இடத்துல வந்துட்டு தான் பேபி கார்ன் வந்து ஃபார்ம் ஆகும் ஸோ இங்கே பாருங்கள் முதல்ல பேபி கார்னில் மேலே இந்த மாதிரி சில்க் வரும் இந்த மாதிரி சில்க் வந்து ஒரு அஞ்சுலேருந்து ஆறு நாள் கழித்து நீங்கள் பேபி கார்னை வந்துட்டு அறுவடை பண்ணலாம் இந்த பேபி கார்ன் வந்துட்டு அறுவடைக்கு தயாராக இருக்குது ஸோ இதை எப்படி நம்ம ஹார்வெஸ்ட் பண்ணுறதுன்றது பார்க்கலாம் இந்த பேபி கார்ன் கீழே ஒரு இலை இருக்கும் அந்த இலையை கிழிச்சிட்டு ஸோ இந்த மெயின் ஸ்டெம் இருக்குல்ல பேபி கார்ன் மெயின் ஸ்டெம் அதை கொஞ்சம் பிடிச்சிட்டு நம்ம இந்த பேபி கார்னை இந்த மாதிரி பொறுமையாக இதை நம்ம எடுக்கணும் இதை நீங்கள் கொஞ்சம் அழுத்தி நீங்கள் ஹேண்டில் பண்ணாக்க இதை வந்துட்டு மெயின் ஸ்டெம்மே உடஞ்சிடும் ஸோ அதனால் வந்து நீங்கள் மெயின் ஸ்டெம்மை கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக பிடிச்சிட்டு இந்த மாதிரி பேபி கார்னை ரொட்டேட் பண்ணி ரிமூவ் பண்ணிவிடுங்க ஸோ இது இன்னையோட ஹார்வெஸ்ட் இது இதை நம்ம ரிமூவ் பண்ணி உள்ளே எப்படி இருக்குதுன்றது பார்க்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி இருக்குது ஸோ இது ஒரு நல்ல விளைச்சலுன்ட்டு சொல்லலாம் பேபி கார்னில் வந்துட்டு பூச்சி தாக்குதல் மெயினாக வந்துட்டு கார்ன் போரர் கார்ன் இயர்வம்னு சொல்லுவாங்க இதுதான் மெயினாக வந்துட்டு சோளம் அப்புறம் பேபி கார்ன் இந்த ரெண்டு பிளான் இது மெயினாக இது தான் அட்டாக் பண்ணும் ஸோ இதை எப்படி நம்ம தவிர்க்கிறதுனாக்கா நீம் ஆயில் தான் ஸோ அஞ்சுலேருந்து பத்து எம்எல் நீம் ஆயிலை வந்துட்டு ஒரு லிட்டர் தண்ணியில் கொஞ்சமாக லிக்விட் சோப் இதை ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி இது பத்து நாளுக்கு ஒரு தடவை நீங்கள் ஸ்ப்ரே பண்ணிகிட்டே வாங்க ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணும்போது உங்களுக்கு இந்த மாதிரி பூச்சிங்கள் எல்லாம் உங்கள் தோட்டத்தில் இருக்காது இந்த நீம் ஆயில் நீங்கள் ஸ்ப்ரே பண்ணும்போது இந்த பேபி கார்னோட சில்க் இருக்கு இல்லையா அதுக்கு மேலே நீங்கள் ஸ்ப்ரே பண்ணலாம் ஸோ அதுக்கு மேலே டைரெக்டாக ஸ்ப்ரே பண்ணும்போது ஏதாவது பூச்சிங்க இருந்தாக்கா அது அப்படியே அழிஞ்சிடும் நீம் ஆயிலெல்லாம் நீங்கள் எப்போவுமே ஈவினிங் டைமில் தான் ஸ்ப்ரே பண்ணணும் 
ஸோ ஒரு ஆறு அஞ்சுலேருந்து ஆறு மணி கழித்து நீங்கள் ஸ்ப்ரே பண்ணுங்கள் ஏன்னா காலையில் வந்துட்டு நன்மை செய்கிற பூச்சிங்க நம்ம தோட்டத்துக்கு அதிகமாக வரும் அந்த டைமில் நீங்கள் நீம் ஆயில் ஸ்ப்ரே பண்ணும்போது இந்த மாதிரி பூச்சிங்கள்லாம் வராமல் போகும் அப்போ உங்கள் தோட்டத்தில் பாலினேஷன் வந்துட்டு சரியாக நடக்காது ஸோ அதனாலேருந்து நீங்கள் இதை ஈவினிங் டைமில் ஸ்ப்ரே பண்ணிவிடுங்க இந்த பேபிகார்ன் வச்சு இப்போ ஒரு சின்ன ஒரு ரெசிபி நான் பண்ண போகிறேன் எதுவும் இல்லைங்க பேபிகார்ன் பஜ்ஜி பண்ண போகிறேன் இது எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இங்கே வந்துட்டு நான் பேபிகார்னை வந்துட்டு ரெண்டாக ஸ்ப்ளிட் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் வேணால் இதை முழுசாக கூட நீங்கள் அப்படியே பேட்டரில் டிப் பண்ணி போடும் ஒரு கப்பு கடலை மாவு எடுத்துருக்கேன் கொஞ்சமாக வந்துட்டு சில்லி பவுடர் உங்கள் டேஸ்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி சில்லி பவுடர் சால்ட்டு கொஞ்சம் வந்துட்டு ஓமம் கொஞ்சம் வந்துட்டு ஓமம் சேர்த்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் பேக்கிங் சோடா பேக்கிங் சோடா வந்துட்டு ஒரு பிஞ்ச் போட்டுக்கோங்க அதிகமாக போடாதீங்க ஸோ அதிகமாக போட்டால் நிறைய எண்ணெய் எழுத்துக்கும் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் பெருங்காயத்தூள் கொஞ்சம் மஞ்சள் இதெல்லாமே சேர்த்து முதல்ல இதை மிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க கொஞ்சமாக தண்ணி ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்க இது வந்துட்டு பேட்டர் ரொம்ப திக்காகவும் இருக்கக்கூடாது ரொம்ப தின்னாகவும் இருக்கக்கூடாது அந்த கன்சிஸ்டன்சியில் நல்லா பீட் பண்ணிவிடுங்க இது இந்த இது ப்ரோ கரெக்டான கன்சிஸ்டன்சியில் இருக்குது ஸோ இந்த இந்த கன்சிஸ்டன்சி வந்த பிறகு இது செப்பரேட்டாக இங்கே எடுத்து வச்சுடுங்க நான் ஆல்ரெடி இங்கே எண்ணெய் வந்துட்டு காயறதுக்காக வச்சுருக்கேன் எண்ணெய் வந்துட்டு ரொம்ப ஹீட்டில் வச்சுடாதீங்க மீடியம் ஃப்ளேமில் எண்ணெய் வந்துட்டு காயிட்டோம் இந்த மாதிரி பேபி கார்னு இந்த பேட்டரில் டிப் பண்ணிவிடுங்க எக்ஸஸ் ஆன மாவெல்லாம் எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறம் எண்ணெயில் விடுங்க இதை வந்துட்டு நம்ம லோ ஃப்ளேமில் தான் இது குக் பண்ணணும் இல்லைனா பேபிகார்ன் வந்துட்டு வேகாது மேலே மட்டும் டார்க் கலராக வந்துடும் ஆனால் பேபிகார்ன் மட்டும் உள்ளே வந்துட்டு அப்படியே ராவாக இருக்கும் ஸோ அதனால் மீடியம் லோ டு மீடியம் ஃப்ளேமில் இதை குக் பண்ணுங்கள் நம்ம யூஸ்வலி வீட்டில் பஜ்ஜி பண்ணோன்னாக்கா நம்ம உருளைக்கிழங்கு இல்லைனா வாழைக்காய் பஜ்ஜி தான் பண்ணுவோம் இந்த பேபிகார்ன் பஜ்ஜி ஒரு தடவை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அதுவும் நம்ம வீட்டு தோட்டத்திலே விளைச்சு நம்மளே அறுவடை பண்ணி நம்ம கையாலே அதை குக் பண்ணி நம்ம வீட்டில் இருக்கிறவங்களுக்கு சர்வ் பண்ணும்போது ஒரு அலாதியான இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ 